Λύνω προβλήματα με ποσοστά. Βρίσκω την τελική τιμή. Αρχικά πρέπει να θυμάμαι ότι τα ποσά στα ποσοστά είναι ποσά ανάλογα. Επομένως, μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα ποσοστών με όλες τις μεθόδους που λύνονται τα προβλήματα ανάλογων ποσών. Δηλαδή με αναλογία, πίνακα ποσών και τιμών, απλή μέθοδο των τριών και αναγωγή στη μονάδα. Για να βρούμε την αύξηση ή μείωση μίας αρχικής τιμής, βρίσκουμε πρώτα το ποσοστό επί της αρχικής τιμής, εφόσον γνωρίζουμε το ποσοστό αύξησης ή μείωσης στα 100. Κατόπιν, προσθέτουμε ή αφαιρούμε αντίστοιχα την αύξηση ή τη μείωση της αρχικής τιμής στην αρχική τιμή και έτσι βρίσκουμε την τελική τιμή του ποσού. Πρόβλημα παράδειγμα Ένα κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών Πούλησε ένα κινητό με κέρδος 10% στην τιμή αγοράς του. Αν η τιμή αγοράς του ήταν 150 ευρώ, πόσα ευρώ το πούλησε τελικά? Πρώτη λύση με πολλαπλασιασμό. Βρίσκουμε με πολλαπλασιασμό πρώτα το ποσό κέρδους με βάση το ποσοστό επί της 100 που μας δίνεται επί της τιμής αγοράς. Δηλαδή, 150 επί 10 εκατοστά, ίσον 1500 εκατοστά, ίσον 15 ευρώ ήταν το κέρδος. Η τελική τιμή πώλησης του κινητού προκύπτει αν προσθέσουμε στην αρχική τιμή αγοράς του το ποσό του κέρδους που ήδη βρήκαμε με τον πολλαπλασιασμό. Δηλαδή, 150 και 15 ίσον 165. 165 ευρώ πουλήθηκε το κινητό. Ένα κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών πούλησε ένα κινητό με κέρδος 10% στην τιμή αγοράς του. Αν η τιμή αγοράς του ήταν 150 ευρώ, πόσα ευρώ το πούλησε τελικά? Δεύτερη λύση, με αναλογία και πίνακα ποσών και τιμών. Σχηματίζουμε πρώτα τον πίνακα ποσών και τιμών, γνωρίζοντας ότι τα ποσά στα ποσοστά είναι ποσά ανάλογα μεταξύ τους. Οι λόγοι 100 προς 110 και 150 προς χ είναι ίση μεταξύ τους επειδή σχηματίζουν αναλογία. Κατόπιν λύνουμε την εξίσωση, ώστε να βρούμε την τελική τιμή πώληση του κινητού. 100 επί χ, ίσον 150 επί 110. 100 επί χ, ίσον 16.500. Χ, ίσον 16.500 δια 100. Χ, ίσον 165. 165 ευρώ πουλήθηκε τελικά το κινητό.